ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியாவில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் வந்து சிந்து சமவெளி நாகரிகம் ஸோ இது இல்லாத டிஎன்பிஆர்சி கொஸ்டினே இல்லைன்னு சொல்லலாம் மேக்ஸிமம் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து கொஸ்டின் கேட்கணும் இதில் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இது ரிலேட்டட் நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் டிஎன்பிஆர்சியோட கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்ப்போம் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான பிடிஎஃப் வந்து நான் தரேன் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரிவைஸ் பண்ண ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இந்த வீடியோவில் ஒரு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்போம் லாஸ்ட் வீடியோவில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சரும் பார்ப்போம் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து ஆன்சர் பண்ண பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் உங்களை வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும் நீங்கள் டெஸ்ட் பாக்ஸில் வந்து அட்டன் பண்ணுவீங்க பட் இந்த மாதிரி ஒரு இது கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ணி பார்க்குறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இந்த பிடிஎஃப் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு எக்ஸாம் டைம் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் கேட்ட கொஸ்டின் இந்தியாவில் பொருளாதார திட்டமிடல் அல்லது ஐந்தாண்டு திட்டம் டேஷ் நாட்டின் கருத்தின் அடிப்படையில் கொண்டு வரப்பட்டது ரஷ்யா அமெரிக்கா ஜப்பான் இங்கிலாந்து இதுக்கான ஆன்சர் வந்து இந்தியாவோட ஃபையர் பிளானோட பேசிக்கான ஐடியாவே வந்து யூஎஸ்எஸ்ஆர் தான் ரஷ்யா அந்த அந்த கண்ட்ரியில் தான் நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருப்போம் நெக்ஸ்ட்டு கட்கல் யோஜனா என்னவென்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ தேர்டு ஃபர்ஸ்ட்டு செகண்டு ஃபோர்த்து ஃபயர் பிளான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஃபயர் பிளான்லேயும் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ கட்கல் யோஜனா எந்த ஃபயர் பிளானில் வந்து வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஃபயர் பிளான் மூன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இந்த பீரியடில் தான் கட்கில் யோஜனா வந்திருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் சிந்து நாகரிகத்தில் அகழ்வாராய்ச்சி செய்யப்பட்ட இடங்களின் சரியான கால வரிசை எது மொஹஞ்சதாரோ சன்ஹாதாரோ ஹரப்பா லோத்தல் ஸோ ஃபோர் பிளேசஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எதுன்னு நீங்கள் வந்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து நான் வந்து சொல்கிறேன் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரப்பா தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க செகண்டாக வந்து மொஹஞ்சதாரோ அடுத்து சன்ஹூதாரோ நெக்ஸ்ட்டு தான் லோத்தல் ஸோ இதில் ஹரப்பா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க மொஹஞ்சதாரோ மொஹஞ்சதாரோ வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ மவுண்ட் ஆஃப் தி டெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு தான் ஆன்சர் இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் டீப்பாக பார்ப்போம் ஸோ ஹரப்பா நைன்டீன் தயாராம் சாஹ்னி அவங்க தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இதில் வந்து சர்ஜான் மார்ஷல் அப்புறம் கர்னல் மேக் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான அகழ்வாராய்ச்சிக்கு வழிகாட்டி இருப்பாங்க மெயினாக சர்ஜான் மார்ஷல் நம்ம வந்து மெயினாக வந்து பார்த்துருப்போம் சர்ஜான் மார்ஷல் வந்து மொஹஞ்சதாரோ அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப வழிகாட்டுதலாக இருந்திருப்பார் ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ மொஹஞ்சதாரோ கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஆதி பானர்ஜி இது வந்து தயாராம் சாஹ்னி நெக்ஸ்ட்டு சன்ஹூதாரோ இது வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் என்ஜி மசும்தார் என்ஜி மசும்தார் தான் அம்ரி என்ற ஒரு பிளேஸையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பார் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் ஸோ சன்ஹூதாரோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அம்ரி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு லோத்தல் இது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் எஸ்ஆர் ஆவ் தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் வருது நைன்டீன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுடைய நோட்டில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வந்து ஆல்ரெடி இருந்தது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கன்னு ஆல்ரெடி இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் இருந்தால் நோட் பண்ண தேவை அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸோ லோத்தல் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் எஸ்ஆர் ஆவ் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் எஸ்ஆர் ஆவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் டு ஃபிஃப்டி த்ரீ பிளேஸில் ரங்பூர் என்ற பிளேஸையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அம்ரி வந்து என்சி மசும்தார் சன்ஹூதாரை கண்டுபிடிச்சவர் தான் அப்புறம் எஸ்ஆர் ஆவ் வந்து லோத்தல் அண்ட் ரங்பூர் என்ற பிளேஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கார் இதை தவிர்த்து வந்து சுட்கு ஜெண்டர் இது வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன்ல சார் ஆர்எல் ஸ்டீன் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் ரோப்பர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஒய் டி ஷர்மா வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கார் ஸோ ஒய் டி ஷர்மா தான் ஆலம்கிர் பூர் இதையும் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்ல வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கார் இதை தவிர்த்து வந்து கோட் கோட்டிட்ஜி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அகமத் கான் காலிபங்கா நைன்டீன் பி பி லால் சுர்கோட்டா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜே ஜோஷி இதில் வந்து எது உங்களுக்கு கொஸ்டினாக கேட்பாங்கன்னே தெரியாது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் நோட்டில் நோட் உங்கள்கிட்ட இந்த நோட்ஸ் இல்லைனா கண்டிப்பாக வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது சிந்துவெளி வரி வடிவங்கள் பழந்தமிழோடு தொடர்புடையது என்று தெரிவித்தது யார் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து நம்ம தமிழோட சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிங்க டைம் ஸ்டார்ட்
ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் சைடில் வந்து ஒரு சின்னதாவது கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அது எப்போவுமே வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஞாபக சக்தியும் தரும் அந்த ஆன்சரையும் மனசில் பதிவு வைக்கும் ஈவன் டோ நீங்கள் தப்பாக பண்ணாலும் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்ப்போம் இரும்பின் கண்டுபிடிப்பு இதே வந்து ஆரியர்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து வெண்கலத்தின் கண்டுபிடிப்பு இது வந்து பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் ஏஜ்னு எதை சொல்லுவாங்கன்னா இந்த சிவிலைசேஷன் சிந்து சமவெளி பண்பாட்டை தான் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் விவசாயத்தின் துவக்கம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதிய கற்காலம் நியோலித்திக் நெக்ஸ்ட் தீயின் கண்டுபிடிப்பு இது வந்து இடை கற்காலம் மீசோலித்திக் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் தான் ஓகே ஸோ பிரான்ஸ் வந்து இந்த சிவிலைசேஷன் அயன் வந்து ஆரியன்ஸ் இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபயர் ஃபர்ஸ்ட் இடை கற்காலம் இடைனா நடுவில் இருக்கிறது நியோ எம் என் ஸோ மீசோலித்திக் பீரியட்ல எது வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் வந்து வந்திருக்கு ஃபயர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வந்திருக்கு ஸோ எம் என் ஃபயர் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி இண்டஸ்னா பிரான்ஸ் ஆரியன்ஸ்னா அயன் ஸோ இந்த இந்த சிவிலைசேஷன் இந்த பீரியட்லேயும் வந்து செம்பு வெண்கலம் வெள்ளி தங்கம் எல்லாமே இருந்திருக்கு இரும்பு மட்டும் அந்த பீரியட்ல வந்து கண்டுபிடிக்கப்படல வரலாற்றிற்கு முந்தைய காலத்திலேயே மனிதனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் உலோகம் எது ஸோ நம்ம வந்து இந்த சிவிலைசேஷன் பீரியட் பிரான்ஸ் ஆரியன்ஸ் பீரியட் அயன் பார்த்தோம் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் இந்த மாதிரி மனிதனோட பயன்பாட்டுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் எதுதான் கேட்கறாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து கெஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நம்ம பார்ப்போம் இரும்பு தாது தங்கம் வெள்ளி தாமிரம் ஸோ எல்லாருக்குமே மேக்சிமம் தெரிஞ்சிருக்கோம் காப்பர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் வந்து ஹியூமன் பீங்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்த கேள்வி பணியாளர் குடியிருப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் பெயர் ஸோ ஒர்க் மேன் குவார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து கெஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகே இந்த ஒர்க் மேன் குவார்டர்ஸ் வந்து எந்த இண்டஸ் இதில் வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஹரப்பா இதில் தான் வந்து இந்த குவார்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஏன்னா ஹரப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல வெல் டிஃபைன்டு கட்டடம் எல்லாமே இருக்கும் நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் ஸோ ஹரப்பாவில் தான் இந்த ஒர்க் மேன் குவார்டர்ஸ்ன்றது இருந்திருக்கு ஓகே இந்த இதில் உங்களுக்கான கொஸ்டின் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் பின்வரும் தளங்களில் பாகிஸ்தானின் லர்கானா மாவட்டத்தில் சிந்து நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள தளம் எது ஸோ ஜென்ரலாக இந்த சிந்து சமவெளி என்றதே வந்து நம்ம வெஸ்ட் சைடு இந்தியாவும் அண்ட் பாகிஸ்தானும் கவர் ஆன ஒரு ஏரியா தான் வந்து இந்த சிந்து சமவெளி என்றதே கவர் ஆகும் இதில் வந்து காக்ரா ஹாக்ரா ரிவர் அந்த பிளேஸில் தான் வந்து கவர் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து சிந்து நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள தளம் எதுன்னு தான் கேட்குறாங்க லர்கானா மாவட்டத்தில் எந்த நதிக்கரையில் இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகம் என்றதை இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரப்பா மொஹஞ்சதாரோ ம மெஹ்ருகா சுப்டன் ஜெண்டோர் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்ப்போம் பழங்கற்கால கருவிகள் என்பது ஸோ பழங்கற்கால கருவிகள் என்பது இதில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்டோன் டூல்ஸ் வந்து ஈட்டிகள் கூர்மையான முனைகள் கொண்ட வட்டமான கற்கள் இருபுறமும் கூர்மையான கத்திகள் முட்டை வடிவில் கூர்மையான கருவிகள் ஸோ இதில் வந்து இதுக்கான எது வந்து கரெக்டான்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஆன்சர் வந்து கெஸ்ட் பண்ணுங்க நான் சொல்கிறேன் ஓகே இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் பார்ப்போம் பழங்கற்கால கருவிகள் என்பது ஈட்டிகள் என்பது கரெக்டு தான் கூர்மையான முனைகள் கொண்ட வட்டமான கற்கள் என்பதும் கரெக்டு தான் இருபுறமும் கூர்மையான கத்திகள் எக்ஷேப்டு ஷார்ட் டூல்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இதுக்கு வந்து கரெக்டு தான் ஏன்னா பழங்கற்கால கருவின்றது இப்படி தான் இருந்திருக்கும் ஒரு ஈட்டி ஷேப்பில் ஒரு முட்டை வடிவத்தில் கூர்மையாக ரெண்டு சைடும் கூர்மையாக அந்த முனையிலையும் கூர்மையாக அப்படி தான் வந்து இருந்திருக்கு ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே தான் வந்து கரெக்டு அடுத்து சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் தளங்களை அதன் இருப்பிடத்துடன் சரியாக பொறுத்துக்க ஸோ ஹரப்ப மொஹஞ்சதர காலிவங்கல் லோத்தல் சிந்து குஜராத் பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் எல்லாமே இருக்கு இது வந்து நீங்க மேட்ச் பண்ணுங்க நான் ஆன்சர் வந்து சொல்றேன் டைம் ஸ்டார்ட் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நம்ம பார்ப்போம் இதுல வந்து ஹரப்பா ஹரப்பா வந்து எந்த பிளேஸ் எல்லாருக்குமே மேக்சிமம் தெரிஞ்சிருக்கோம் பஞ்சாப் தானே அப்புறம் மொஹஞ்சதாரோ மொஹஞ்சதாரோ வந்து சிந்து காளிபங்கன் காளிபங்கன் வந்து ராஜஸ்தான் லோத்தல் குஜராத் ஸோ த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ தான் இதை வந்து நம்ம மேப்பில் வந்து பார்ப்போம் ஸோ இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப்பில் தான் வந்து ஹரப்பா வந்து இருக்குது மொஹஞ்சதாரோ 
இது வந்து சிந்து இங்கதான் வந்து கவர் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து லோத்தல் லோத்தல் வந்து குஜராத் ஸோ இந்த இடம் தான் நமக்கு இந்த வாய்ப் பகுதி தான் குஜராத்னு தெரியும் அதுக்கப்புறம் இந்த ராஜஸ்தான் இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காளிபங்கன் வந்து இருக்கு ஸோ இதே மாதிரி மற்ற நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே பார்த்தோம் இல்லை சில எக்ஸ்கவிஷன்ஸ் தான் அதனுடைய பிளேசஸும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க எது வேணாலும் கேட்பாங்க ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காகர் ஹாக்ரா ரிவர் இந்த பிளேஸ் கவர் பண்ணி தான் இந்த இந்த சிவிலைசேஷன்ன்றது இருக்கு அடுத்து கீழ்கண்டவற்றில் எது எவை பொருந்தவில்லை கேட்டிருக்காங்க ஸோ பெருங்கற்கால புதையல் சித்தனவாசல் தாழி புதையல் மல்லப்பாடி கண்ணாடி தொழிற்சாலை காரைக்காடு இசை கல்வெட்டு அரைச்சலூர் இதுல வந்து எது வந்து மேட்ச் ஆகலன்னு கேட்கறாங்க சோ நீங்க ஆன்சர் வந்து கெஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்ப்போம் பெருங்கற்கால புதையல் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சித்தனவாசல் இது வந்து கரெக்ட் தாழி புதையல் மல்லப்பாடி இது வந்து ராங் இது எக்ஸாக்டா என்னன்னு எனக்கு வந்து தெரியல உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க பிகாஸ் நான் நெட்ல வந்து தேடி பார்த்தேன் கண்ணாடி தொழிற்சாலை காரைக்காடு ஸோ இதுவும் வந்து கரெக்ட் தான் ஸோ இதுதான் வந்து சித்தனவாசல் இசை கல்வெட்டு அரைச்சலூர் இதுவும் வந்து ராங் ஸோ இது இது வந்து ஆதிச்சநல்லூர் அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து எக்ஸாக்டா இன்னும் ஆன்சர் வந்து கிடைக்கல ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்க வந்து சொல்லுங்க ஆண்பரியல் இது வந்து ஆதிச்சநல்லூர் என்ற மாதிரி இன்டர்நெட்ல கிடைச்சது எக்ஸாக்டா கிடைக்காதனால நான் வந்து ஆன்சர் அதுக்கு எக்ஸாக்டா சொல்ல முடியல ஸோ இதை மெயினா இதுல இருந்து நீங்க உங்களுடைய டேக்அவே வந்து இதுவா தான் இருக்கணும் பெருங்கற்கால புதையல் சித்தனவாசல் கண்ணாடி தொழிற்சாலை காரைக்காடு இதை வந்து கண்டிப்பா நீங்க வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஹரப்பணி எழுத்துக்கள் அகர வரிசைப்படி அல்லது அல்ல ஆனால் சித்திர வடிவியல் படி அமைந்துள்ளது என்பது யாருடைய கூற்று ஸோ அகர வரிசையிலேயே இருக்கா பிக்சரைஸாகவும் இருக்கா அல்பபெட்டிக்கல் அண்ட் பிக்டோகிராஃபிக்காகவும் ஹரப்பாவோட எழுத்துக்கள் வந்து இருக்கு அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்க ஜே பி ஜோஷி ஆர் எஸ் ஷர்மா எஸ் ஆர் ஆவோ என் சி மசூம்தார் ஸோ ஆன்சர் கெஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து அல்பபெட்டிக்கல் அண்ட் பிக்டோகிராஃபிக்கா இருக்கு அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆர் எஸ் எஸ் ஷர்மா தான் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதுதான் வந்து ஹரப்பாவோட அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஸோ இது வந்து பாருங்க நிறைய பிக்சரைஸா இருக்கு அல்பபெட்டிக்கல் அந்த காலத்துல யூஸ் பண்ண அந்த லெட்டர் அது அந்த காலத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் நெக்ஸ்ட் காளிபங்கன் எந்த ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ளது ராவி பியாஸ் சர் லச் காகர் ஸோ ஆன்சர் கெஸ்ட் பண்ணுங்க ஸோ காளிபங்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனை காகர் ஹாக்ரா ரிவர்ல தான் இருக்குன்னு ஸோ காகர் அந்த ரிவர்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காளிபங்கன் வந்து இருக்கு ஸோ இதுல வந்து பாருங்க ராஜஸ்தான்ல தான் காளிபங்கன் இருக்குன்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ காகர் ஹாக்ரா ரிவர் கவர் பண்ணி தான் இருக்கு காளிபங்கன் ஓகே உங்களுக்கான செகண்ட் கொஸ்டின் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் துறைமுக நகரம் எது லோத்தல் காளிபங்கன் ரோபர் மஹன்சதாரோ ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல இதுக்கான ஆன்சர் பார்ப்போம் லெவன்த் கொஸ்டின் யாருடைய வழிகாட்டுதலின் படி மொஹஞ்சதாரோ மற்றும் ஹரப்பாவில் அகழ்வாராய்ச்சி செய்யப்பட்டது மாத்திமர் வீலர் அலெக்சாண்டர் கன்னிஹம் சர்ஜன் மார்ஷல் எஸ் ஆர் ஆவோ ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க ஓகே யாருடைய வழிகாட்டுதல் படி நம்ம இதை வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து பார்த்தோம் எக்ஸ்கேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜான் மார்ஷல் அவருடைய வழிகாட்டுதல் படி தான் இது எல்லாமே வந்து நடந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஹரப்பா அண்ட் மொஹஞ்சதாரோ ஹரப்பா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் மொஹஞ்சதாரோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ஹரப்பா பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ராவி நதிக்கரை மொஹஞ்சதாரை பொறுத்த வரைக்கும் சிந்து நதிக்கரை நெக்ஸ்ட் ஆக்சுவலி வந்து ஹரப்பாவை ஃபைன் பண்ணது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆ வி தயாராம் ஷானி நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான வழிகாட்டுதல் வந்து சர்ஜான் மார்ஷல் ஹரப்பா அண்ட் மொஹஞ்சதாருக்கு தவறான கூற்றை தெரிவு செய்க தற்கால இந்திய சமூகத்தில் தொடர்ந்து நடைமுறையில் இருக்கும் சிந்து சமவெளி நாகரிக பயன்பாட்டு கூறுகள் எதுன்னு கேட்கிறாங்க ஸோ அப்போ யூஸ் பண்ணது இப்போ எது இருக்கு ஸோ ஏல வந்து பாருங்க தற்கால இந்தியாவில் சிந்து நாகரிக பொம்மை வண்டி மாதிரிகள் புழக்கத்தில் உள்ளன சிந்து நாகரிக கால் சக்கர மட்பாண்டங்கள் தற்போதும் வடமேற்கு இந்தியாவில் புழக்கத்தில் உள்ளன ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொம்மை வண்டி இருக்குன்னு சொல்றாங்க சிக்கேன் வந்து மட்பாண்டங்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க விலை உயர்ந்த கற்களில் இருந்து பாசிமணி தயாரிக்கும் சிந்து நாகரிக தொழில்நுட்பம் தற்போதும் நடைமுறையில் இருக்குது இந்த பாசிமணி தயாரிக்கும் தொழில்நுட்பம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க கோட்டை அரணுடன் கூடிய நாகரக கட்டமைப்பு திட்டம் தற்போதும் நடைமுறையில் உள்ளது ஸோ இந்த சிட்டாடல் சிஸ்டம் அது இப்பவும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஸோ நீங்க ஆன்சர் வந்து கெஸ்ட்
நெக்ஸ்ட் பாசிமணி தயாரிக்கும் இந்த தொழில்நுட்பம் அது இப்போதும் இருக்குதான் இதுல வந்து இந்த சிட்டாடல் சிஸ்டம் கோட்டை அரணுடன் கூடிய நகர இப்ப கட்டமைப்பு தான் நிறைய மாறிருக்குல்ல சோ இது வந்து இல்ல பட் தவறான கூட்டு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இதான் இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் ஆப்கானிஸ்தானுடனான வர்த்தகத்தின் மிக முக்கிய ஆதாரமாக தொலைவில் உள்ள ஹரப்பன்களின் புறக்காவல் நிலையமாக இருப்பது எது சோ ஆப்கானிஸ்தான் அவங்களுடைய இந்த ட்ரேடுக்காக முக்கியமா இருந்த அந்த புறக்காவல் நிலையம் எதுன்னு கேக்குறாங்க ட்ரேடிங் அவுட் போஸ்ட் ஹசார் ஷாட்டுகாய் ஓமன் தீப கற்பம் ஹிசார் சோ இது ஆன்சர் கெஸ் பண்ணுங்க ஓகே இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்ப்போம் ஷாத் காய் இதுதான் வந்து இந்த ஆப்கானிஸ்தான் அவங்களுடைய வர்த்தகம் செய்ய இருந்த முக்கியமான ஹரப்பாலவில் ஒரு அவுட் போஸ்டா வந்து இருந்திருக்கு அடுத்து ஹரப்பன் நாகரிகத்தின் தடயங்களில் முதலில் கண்டறிந்த அறிஞர் யார் மாத்திமர் விலர் ஆதி பானர்ஜி ஏ கணிகம் தயாராம் ஷானே ஓகே ஆன்சர் கெஸ் பண்ணுங்க ஓகே இத வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதனுடைய தடயத்தை வந்து யாரு ட்ரேஸ் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தயாராம் ஷானி நம்ம சொன்னோம் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர் பண்ணாருன்னு சோ ஒரே விஷயத்த நம்ம கொஞ்சம் டீப்பா படிக்க படிக்க அதுல இருந்து வேற ஏதாவது கேட்டாலும் நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியுது ஓகே உங்களுக்கான பைனல் கொஸ்டின் சிந்து சமவெளி ராவி பயிர்கள் எவை அரிசி மற்றும் கோதுமை கோதுமை மற்றும் பார்லி சிறுதானியம் மற்றும் பார்லி கோதுமை மற்றும் சிறுதானியம் சோ இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் தான் வந்து பண்ணுங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல இதுக்கான ஆன்சர் தான் பார்ப்போம் சோ இதுக்கான பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி கரெக்டா ஒரு ஃபோல்டர் போட்டு சப்ஜெக்ட் வைஸ் போட்டு டாபிக் வைஸ் போட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க நான் மேக்சிமம் வந்து ஆஹ் இதுக்கான எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுக்க பாக்குறேன் மெயின் டாபிக்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருந்து எடுத்துன்னா இருக்கேன் சோ அந்த இதை வந்து நீங்க சேவ் பண்ண சேவ் பண்ண கடைசி நேரத்துல ரிவைஸ் பண்ண ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இதுதான் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா ஷேர் பண்ண